。九月，跟我走。多谢大皇子好意，可灭门之祸因我而起，我又有何颜面苟活于世？九月，我只求您看在儿时的情谊上，为我孟家族人收拾九渊来世，并结草衔环以报。孟家倾尽全族之力扶持你上位，你却将我孟家满门抄斩，你不怕他报应吗？孟家拥兵自重，意图谋反，还有脸质问朕？我当时以死相逼，迫使我爹背叛大皇子，扶持你上位。为了巩固地位，你还让我给大皇子下慢性毒药，如今未灭我孟家满门，现在竟然缓缓的说了出口。九姑娘，孟家功高盖主，本就该死，至于大皇子。他对你孟家毫无防备，我该种。我真是瞎了眼，当初心软你一人孤苦伶仃留你在孟家，你简直就是家仇吧！谁要受你的恩？孟家下人成天用可怜乞丐的眼神看着我，我比你差到哪儿了？你不就是出身好？看在昔日我客军孟家的份上，就送你一程，痛痛快快的父皇权。你本来就是朕为了拉拢孟家的妻子，然而才是朕的心仪之人。如今，你已经没了利用价值，该消失了。说起来，我还要谢谢你不在意的这块玉佩，这才让我有机会成了明远的救命恩人，对我死心塌地。爹，大皇子，是我对不起你们，若有来生。我一定要夺走他们真实的一切。姑娘，你总算是醒了。这是我的房间。小环，我不是死了吗？呸呸呸！姑娘，你说什么呢？你是前日不慎落水，现日昏迷了。前日落水，这似乎是上辈子的事情。难道我没死？是我做姑娘时候的样子，老天有眼，给我重活一次的机会。看来这寺里的香是真灵验，我姑娘商量其夫还没回来，姑娘你就醒了。吴姐姐，上一世吴姐姐就是去城外庙里上香，才没了性命，我绝不能让她遇险。哎，姑娘你去哪儿？要小心啊！吴姐姐有难，我得去救她。快去调府中侍候救人。姑娘，九姑娘，你可算是醒了。你昏迷的这些日子，大家都可着急了。安然，你还有脸见我？九姑娘，你在说什么呀？不行，我还不能跟他撕破脸。现在就吴姐姐要紧，你让开。九姑娘，你才刚醒，还是不要到处乱跑了，多回房歇息吧。来人，送安然姑娘回房。贱人，迟早有一天弄死你们。小娘子，怎么一个人在这儿？来呀，妹妹，来陪哥哥玩玩吧。小九，你怎么来了？快跑，赶快离开这儿！姐姐，我不会让你惹事的。别过来，再过来我弄死他！你放了他，一命换一命，一起放。这么着急发生什么事了？难不成是九渊？你杀了我，孟家是不会放过你的。杀了你，尸体可不会直认凶手。只要你肯放我们一马，你要多少银子我都给你。老子不缺银子，倒是缺个暖床的。哎、属下等来请请九姑娘恕罪。也你们来得及时，这次便先记着，快把吴姐姐送回去。是。还好赶上了，我救下了吴姐，命运是可以改变的。他果然和小时候一样坚毅勇敢。住手！大皇子虽然没有生母，但也是陛下的血脉。你们再欺负他，我就告诉陛下，让他狠狠的罚你们。
大皇子，我看孟家侍卫出动，怕是遇到了什么解决不了的事，便跟了过来。你受伤了，我先带你包扎一下。你知道今日之事是谁做的吗？若说有谁会这样对我，必然是安然无疑。可他好端端的，为何要派人追杀吴姐？可如果不是他，吴姐从不与人结仇，又会是谁呢？我心中大概有个怀疑人选，好在吴姐无恙，不让我。不管是谁干的，我都会帮你。前世大皇子便一心帮我，今生我一定要帮他夺取皇位。如今我身处险境，大皇子身边亦有虎视眈眈的二皇子，不如我们联手。你想怎么联手？雍国疆域图和孟家行军图，我愿代替父亲双手奉上，以表忠心。那你告诉我，你想要什么？我要大皇子娶我。你说什么？并非真取，只是一纸契约。二皇子一直寄予我孟家的兵权，贵妃为了帮助二皇子，一定会想尽办法算计我，让我嫁给二皇子的。那不是正合你心意？你对二皇子……殿下误会了。九渊心中并无儿女私情，只想护住孟府上下周全。相比较二皇子，我更信你。那这个婚约？对你来说也不过是儿戏。九渊自知不配，若是殿下不愿意，就当我……我娶你。见过大皇子。九姑娘怎么这时候才回来？不会是被歹人……休得胡言！是本殿救下了九渊，还是你觉得以本殿的能力？还护不住九姑娘，然而不敢。九渊本想早点回来的，是本殿担心他受了惊吓，才硬要让他多休息。多谢大皇子。九姑娘这次回来，好像和大皇子亲近了不少。大皇子是我的救命恩人，是个值得托付的好男，我已决定以身相许。什么？潘姑娘这是怎么了？我只是觉得，这会不会太冲动了一些？俗话说，父母之命，媒妁之言，婚姻大事，还是由长者做主的好。我本想明日就进宫请母后赐婚懿旨，可九渊妃说，要问过孟将军。我还要看望吴姐，就不多留大皇子了。你我之间，不必客气。孟九渊，我绝不会让你嫁给大皇。小九，你有没有香薰呢？你的手。我没事。姐姐可知，为何有杀手追杀你？自然，除了二皇子和安然，不会再有旁人。你昏迷那日，我在西厢房撞破了二皇子与安然在行苟且之事。我本想等你醒来与你商量，却不想他们趁着我去寺庙上香，又杀我灭口。小九，你可千万不要答应二皇子的求婚。姐姐放心，我自然不会上当受骗。既然二皇子喜欢安然，我便成全他。你要做什么？只是等姐姐身体好之后。在家中为你举办生辰宴，到时候请二皇子来赴宴便是。小九，你可别做傻事。姐姐放心。安然，柳明远，前世你们在茶会中下药害我，这次我要在生辰宴上送你们一份大礼。废物，让你们买通个杀手，却连个女人都除不掉。这点事都办不好，我要你们有什么用？退下！孟无一醒了，一定会将咱们的事告诉孟九渊的。我能记得，要提前啊。二皇子殿下，二皇子
，孟姜要给孟姑娘举办生辰宴，送来了帖子。生辰宴，倒是个机会。告诉孟姜，我会准时到场。明远伯伯，这件事就交给我去办吧。我一定会将孟九渊那个贱人送到你的床上。孟姐，迟早都是你的郎中之物。见过大皇子，二皇子。九渊，听闻前些日你险些受伤，你受到什么惊吓了？多谢二皇子关心，多亏了大皇子及时相救。也是凑巧，二皇帝，我们去给孟老太太问安。哼、嗯。九姑娘，我敬你。小环，去把九姑接过来。哎呀，安姑娘，你没事吧？真是不好意思，小环也太不小心了。安姑娘。姐姐，喝茶。九姑娘，你就算再喜欢二皇子，也不能，也不该给二皇子下药啊！这件事不怪九姑，我会负责。如今，这生辰宴是我一手操办，想让我和前世一般被你们算计，是希望。小玉，你家主子好像身子不太舒服，扶他回房间休息吧。这箱有问题。九月，九月，九月，你怎么怎么了？究竟是何人如此大胆，竟敢在后院行勾请？贵妃娘娘，我没骗您吧？有些人就是不知廉耻，光天化日，竟敢在莫父行勾结之事。你不在这儿，那我应该在哪儿？我这样，你明明……只要你将这药粉放在孟九渊房间内的香炉内，我就让二皇子顺利给你洗。安姑娘放心。母妃，不知廉耻的贱人！既然木已成舟，恳请娘娘给他们赐婚，成全他们二人。此事容后再议。今日之事，如果有人敢外传。小心你们的脑袋！这不可能，这不可能，这究竟是怎么回事？是不是你？肯定是你，对不对？安然，自食其果的滋味好受吗？你在乱说什么？你，我在说什么？你心知肚明。不过能嫁给二皇子，已经是你的福气了。你放心，我孟家会好人做到底。让你在孟府安心被嫁，只不过具体是什么身份，安
高点会飞手机。这个贱人，不会就这么算了。雨渊，大皇子，方才多谢大皇子相助。方才在房间里，你我怎么了？没没什么，我先回去了。娘娘，您调起我做主呀。当日便是孟九渊设计，这才害得二皇子哄为笑点。你可千万不能放过他。你有何证据？是他亲口所说。娘娘，我敢发誓，若是有半句虚言，天打雷劈。孟九渊，你可承认？回娘娘，当日是我举办的生辰宴，没错。可是我没有往查理家东西，安姑娘说我下药设计，可有证据？自然，恳请娘娘请大夫进宫作证。主人，当日安姑娘向我入腹诊治，体内确实中有合欢散，微臣医验过生殖线上所有用具，只有安姑娘饮用那杯里有此药。大孟渊，竟敢暗害皇子，来人！给我拖出去，撞到四十大板！贵妃娘娘，你怎可惜这大夫的一面之词？你这是在质疑我，在我的地盘，一切可都要听我的。你想，好一个借刀杀人、安然心死歹徒，倒是和贵妃很像一家人。我娘，我娘，小姐，严格还是都保不住，要你有什么用？给我滚到外面跪着，继续翻箱。纵使是贵妃娘娘，也不能在证据不全的情况下如此对待降府之女。告诉贵妃娘娘，人我带走了，我会替她保守秘密。大皇子，你又救了我一次。不想我救，你要好好保护自己才是。贵妃娘娘，大皇子把孟九渊救走了，他还说，要是不给让人，他就要告诉所有人，贵妃娘娘因对降府之女滥用私情。岂有此理！好个孟九月，好个大皇子，看来本宫平日对他们太和善了。贵妃娘娘不必多诺，这口气我一定帮娘娘出，只要贵妃娘娘肯帮我。父皇一向不愿我与众臣亲近，因此我与母后商议，让她择良辰吉日为我们赐婚，届时我再来孟府正式拜见长辈们。我也会书信一封，给父亲说明，想必不久。就会收到回信了。安然对你有加害之心，如今还客居在孟家，你要多加防范。重生到现在，我已经避开了几次安然和柳明远的设计。吴姐姐的命也保下了，只是他们定不会就此罢休，接下来还得随机应变。明日花灯节，你会去吗？我这个拜拜。在孟家真够有钱的。行了，把东西给我放下，瞧你那没出息的样。只要你听我的，我有办法让你成为孟家的乘龙快婿。小弟的前途就交到冉姐姐手上了。明日花灯节，我听丫鬟说了，九姑娘要去选灯，到时候。孟九渊，等你落入我安家，我要让你求生不得，求死不能。九姑娘也来赏花灯呀，不如我们同去为两位皇子选取花灯献上，正好我弟弟也在，还能护卫我们安全。威尔，快来见过九姑娘。安威拜见九姑娘，此行必定护卫两位姐姐周全。我看还是不必了，我们自己逛便好。
，九姑娘是不是还在因为贵妃娘娘那日责罚生气啊？那日都怪我，可是我是当时心中太难过才会，我也没有想到贵妃娘娘，你是不是不肯原谅我？老板，这灯笼我要了。九姑娘，你瞧，那不大皇子吧？我们去跟他打个招呼吧。哎，姑娘，九姑娘。姐姐，我是不是可以蠢货？现今大皇子要去行止赐婚，你有几个脑袋敢动他？把他丢进乞丐窝里了，明日一早再来寻他，到时候名声全毁，你再去求娶，孟家还不对你感恩戴德？哎，大皇子，把孟家五姑娘请到府上。快！是。出了什么事儿了？韩非让我出面。老太太，不好了！刚才我去找九姑娘，竟发现她一夜未归。我也不敢找人告官，这九姑娘可是和大皇子要定亲的。这事如果宣扬出去了，大皇子和皇后怎么想？九姑娘的清白，她要不要了？给祖母请安。九姑娘，你怎么会在？你不是应该应该如何？祖母，昨夜我一直在府上，从未出去。皇后和大皇子自然不会多想。只是方才我去你院中，院中嬷嬷分明说你一夜未归，我担忧你的安危，这才找到老太太这里。可九姑娘却说你在府中，难道是你防住嬷嬷撒谎？然而不敢欺瞒老太太。还请老太太劝九姑娘院中的嬷嬷进来问话，方丈一个清白。徐安，给孟老太太和各位姑娘请安。你起来吧，说说，昨日九丫头究竟有没有？姑娘是不是一夜未归？老太太赏罚分明，你可不能为了包庇九姑娘而说谎。说话前，多想想你弟弟的五百两外债。奴婢不敢欺瞒老太太，昨夜九姑娘确实一夜未归。你怎么确定？昨晚是你在九丫头的屋外当值吗？回老太太话，昨夜本不该我当值，是九姑娘让我在她房间门口拦着她想见的人，以此为她隐瞒。我平日里待你不薄，没想到你竟满口谎言。我没有，九姑娘已冤枉我。今早我实在太困了。要不然也不会让九姑娘溜进去。所以你的意思是，昨夜我一夜未归，是今天早上才混进府里的。对，我万不敢对老太太撒谎。九姑娘，老太太对您不薄，您就认了吧。九姑娘，你可不能拿自己的清誉开玩笑啊！我在生辰宴上遭人设计，没了清白，受人嘲笑不说，还没了一亲资格，只能嫁给二皇子为妾。九姑娘是皇后看中的大皇子正妃，可千万不能走我的老路啊！九院，你太让我失望了。夜归宿，哪里还有一点闺女风范？来人，请加法。祖母，我的确说过，昨天晚上我一直在府中，可是我未曾说过我在自己院子里。昨天晚上，我是宿在了吴姐姐院子里。什么？这不可能！祖母要是不信。可以让吴姐姐过来，你问。去，把五丫头叫来。不用，我这样来给祖母请安。给祖母请安。昨晚，九丫头究竟是不是宿在你的房子里？回禀祖母，昨夜九儿去赏花灯，回来有些晚了，就直接留在了我的院子里。谁不知道五姑娘和九姑娘关系最好，仅凭你的一面之词，能作数吗？我院子里的丫鬟都可以作证，五姑娘也说了，是你院子里的丫鬟，说的话能算数吗？那我院子里的嬷嬷说话就能作数了吗？还是说，这作数不作数，都是安姑娘说了算？我看这孟府得姓安啊。老太太，我不是这个意思，啊，只是此事事关大皇子，非同小可啊。不知何事。劳烦安姑娘如此费心了。大皇子，请坐
。若是安姑娘觉得五姑娘说的不作数，那本殿也是可以作证的。昨日本殿陪九姑娘一起赏了花灯，若真要追究这损害名誉之责，那就是本殿的过失了。还行，孟老太太原谅。罢了。既如此，都是一场误会。但是，你们两人虽然是情投意合，却也要注意分寸。是。只是这嬷嬷，怕是留不得了。我昨天晚上明明宿在吴姐姐院子，你却说我一夜未归。你方才还说，是奉命守在我的门前，是奉了谁的命？你今天要是说不出个所以然来。就给我滚出孟府！安姑娘救我！安姑娘救我！奴婢该死！奴婢还有……你做错事情找我干什么？九姑娘都是她！你这种蛮狗谎言的奴才，你以为现在说什么好有人性吗？够了！这样被主的丫鬟，我孟府留不得！让人把她花卖出去吧！安然，你也婚期将至，这些时日。就在院里好好备嫁吧，安姑娘，你别忘了，这里姓孟，只要我想，可以让你随时滚出孟府。二房子，就是在这母亲生命中，你应该不会为了一个侍妾，跟孟家翻脸。孟九渊，你也别得意的太早。明日母后生辰宴，二房子也会去参加，切记。一定要小心行事。刚才谢谢你，九元，你先下去，我会送元儿去皇后娘娘宫里。九元，其实我是替冉儿向你道歉，让你受委屈了。二皇子若真心道歉，不如好好管教安姑娘，省得她整天精力旺盛，琢磨着一些阿杂伎俩。恭祝皇后娘娘盛极永安，都起来吧。谢娘娘。是什么信件这么重要，让九姑娘来皇后娘娘的千秋宴还不忘带上？不会是大皇子写给九姑娘的情书吧？究竟是怎么回事？拿来我看看。九姑娘，你已经是皇后钦点的大皇子正妃了，为何还要给二皇子写情书？你若是爱慕二皇子，冉儿愿意退出，成全你们。这九姑娘都和大皇子定亲了，怎么还惦记着二皇子呢？大皇子虽然没有二皇子受宠，但到底是皇后养子，这九姑娘也太过大胆了。孟九渊，你有什么话说？恳请娘娘准许我看一眼，这所谓的情书到底长什么样？你笑什么？回禀娘娘。这上面并非我的字迹，恳请娘娘借我笔墨纸砚一用。诸位请看，这上面的字迹并不相同。九姑娘身旁有那么多丫鬟，难免是让人誊抄的。再说，这可是从你身上掉下来的，不是你的。是有心之人要害我，只可惜。这信纸上，偏偏熏了桃花香，而我对桃花过敏，就算是我让丫鬟誊抄，也绝不会让她用熏了桃花香的信纸。九渊确实对桃花过敏，前些日子还请宫里太医看过。母后若是不信，可传太医前来问话。这封信又是何意？怎么会偏偏出现在孟九渊的身上？皇后娘娘，一定是有人看不惯我跟大皇子情投意合，想故意栽赃陷害，此事非同小可
，还请皇后娘娘明察。母后，此事事关我和九渊，就交给儿臣来查吧。也好。母后，我先带九渊去太医处看看。告退。宴会前，柳明远找过我，应当是那个时候，将书信藏于我袖中的。如今他倒是和安然处处针对我，早知道当初，就不该下水救他了。若是再来一次，想必九元还是会救他。谁说的？因为你看到有人落水。是不会放人不管的呀！难道当年救我的不是安然，而是孟九渊？那安然为何会有？不知二皇子可还记得儿时送我的这块玉佩？我一定要问清楚。九渊，二皇子今日来，到底有何事？九渊，当年救我的是你，不是安然，是不是？二皇子请自重。九渊已经跟大皇子定了亲，二皇子若是去纠结当年的事情，怕是失了体面。看来果真是安然那个贱的骗子。不过是皇后赐婚吧？九渊，只要你愿意，我我不愿意。你会员，我想要，就没有得不到的，你一定是我。怎么办？柳明远已经知道当年我救他的事情了，他说定让我嫁给他。九元，你先别激动，二皇子就算要从中作梗，也不会如此顺利。民间尚且讲究三书六礼，更何况是婚姻。你不懂，他是个疯子。嗯，他就是个疯子。九月，你放心，我绝对不会让你嫁给别人。我们这就进宫请见父。你们在这儿跪了三个时辰，就是让朕给你们二位赐婚吗？大皇子和九姑娘瞧着也是天造地设的一对只是大皇子既越过陛下去求皇后娘娘赐了婚，又何必再来找陛下？难不成在大皇子的眼中，陛下还要屈居于皇后之下不成？儿臣绝无这种想法，恳请父王明鉴。本宫也是想成全有情人的，只是孟将军戍守边关，不能上交兵权。这西北军是只知孟将军而不知陛下，大皇子这时要和孟将军之女缔结良缘，不由本宫多想。贵妃娘娘言重了，孟家为陛下马首是瞻。绝无不知陛下的可能。好了，既然皇后娘娘之前给你们二位赐了婚，这父皇，求父皇为儿臣赐婚。父皇，母妃，儿臣愿娶九渊为正妃。你的心上人不是安然吗？以他的身份地位，只配成为二皇子的妾。正妃这位倒是空着，孟家倒是良配。方才贵妃娘娘不还说，我与九渊姑娘联姻是别有用心，怎么到了二弟这儿，就成了良配？大哥，我与九渊本来就情投意合。二皇子，在陛下面前，还请不要胡言乱语，毁我亲命。请父皇明鉴，成全儿臣与九渊姑娘。这，这手心手背都是肉啊！朕也很难办啊！不好了，不好了，陛下！国事慌张，成何？国事慌张，成何体统？回禀陛下，外邦使节前来献出宝物玉璧，同时下战书，要与本国的才子佳人比拼。哦，文化切磋是件好事啊！
皮皮是此次世界一路到此，已经打败了国内不少才子了，所以他们提出以贺成作为赌注。你有资历，要让大国无人应战吗？何止于此，前世被安然所赐，不代表前一比拼失败。贺成落入外邦人之手，他还一副副假惺惺的样子维护我。求皇上不要怪罪二皇子妃，他只是学艺不精，罪不至死、啊。够了，这不中用的东西，用不下，还不赶紧滚下去！来人，给我拖下去！是，陛下，陛下，陛下，陛下，九渊愿意试。若是九渊赢了，还请陛下准许九渊自己做主婚姻一事。你可有把握？九渊一定竭尽所能。若是输了，那臣女对自己的婚姻之事一定不再有任何要求。陛下让嫁给谁，九渊便嫁给谁。此次比拼不止一场，哪怕输了一场也无妨，还能全了皇儿的心愿。陛下，九姑娘既如此想为国效力，不如就成全了她吧。好吧，那朕就答应你了。九渊。二皇帝愉悦了，想让父皇替你二人赐婚，白日做梦。谢谢。那个，你额头疼吗？刚才磕头也不该那么用力的。父皇最爱看到我们对他畏惧，所以他虽宠二弟，但内心却又对他的态度不满。我只要继续扮演好若无所依的样子就好，倒是你。此次迎战有几成把握？这使节宴还未开始，九渊怎么会如此笃定会鄙视这些？殿下可是不信九渊所说？自然是信的。九渊让我准备，我准备件事。陛下，此乃我国的至宝，可抵一城。我们愿与贵国比试三番，若是我们输了，便将此宝献与陛下。若是我们侥幸赢了，还请陛下将这贺城抵于我们。这居然是他！藩邦公主画意过人，传说五岁的画就被大师所收藏，琴棋书画更是样样精通，这咱们怎么比得过？你们要拿出真本事来，不要让外国使节看不起咱们。父皇，儿臣斗胆派人一试。小女不才，愿与画家比试一二。皇上，臣女也愿与画家一试。那就一起上吧，我不介意以一敌二。这规则嘛，便是在一炷香之内完成画作，这作品由大家一起评判。哦。父皇，儿臣请旨为九渊姑娘伴奏。滚这是花样倒是玩的多，没想到就画出这么个上不了台面的。此言差矣，九姑娘编舞编画，不论是从难度还是技术，都略胜一筹。依我之见，九姑娘当得第一。这难度嘛，倒是有，只是这画技。此番既然说了是比拼画技，又不是比拼武艺。可不能因为九姑娘又武又画的，就认定了她是第一
回陛下，依臣之见，应是画家得榜首。这群瞎子，难道我的话就不好吗？诸位莫要着急，我这幅《江山峻岭图》还差最后一个布阵尚未完成。这是，这是浩瀚国土，亦是陛下您的江山社稷。祝陛下千秋万代，万寿无疆。目入父皇，千秋万代，万寿无疆。好，众爱卿平身。是陛下。这一局是我输了。九渊姑娘不论是创意还是画技。都更胜一筹。那这第二局，咱们就比试情谊。我还有个请求，还望皇帝陛下成全。公主请讲。我还想与九渊姑娘。那这得看比试者自愿呀、啊。这等为国争光的事，想必姐姐不会推辞吧？自然不是。只是这场比试分三场，若是我再出战，赢下了第二场。那比试就结束了吗？不如我和公主相约第三场如何？有意思，好大的口气！你怎么知道你自己还能赢？我不能赢，难道你能？既如此，那这次比秦记的机会，不如就让给安侧妃吧。比就比，你以为我会输？我这就去准备。皇上，礼仪之邦，本该谦让，这一局。还是让公主先。有道，还是九渊先戏九渊，这一场我们要是赢下了，你和柳惠的婚事便会作废。二皇帝未免得意的太早。陛下，我看这一局就没有再比下去的必要了。给我一现眼的东西，赶紧下去。皇上，这一局是公主赢了，那我们就最后一局定胜负。公主请。残为天下虫，红是江边鸟，鸡犬过双桥，一路梅花竹叶，燕莺穿木袖，半窗玉剪金枝，望江楼，望江流。望江楼上望江流，江流千古，江楼千古。观海寺，观海寺，观海寺前，观海寺，海寺几春，海寺几春。风送花香，红满地。妙啊，居然还是回文联呢。雨滋春树，碧连天。公主，我这里也有副上联，不知公主可否对出？我的上联是：三塔四前三座塔，塔塔塔。九姑娘聪慧非凡，这局我认输了。哈哈哈哈哈哈！好啊，好，九娘娘，朕没有看错你啊！哈哈哈哈。皇上，九渊已经赢得比赛，还请皇上兑现承诺，成全我跟大皇子。求父皇赐婚。主
多辣，多辣！起来吧，谢皇上，谢父皇。方才使节宴上多亏了你机灵，让父皇当面赐婚。如今那么多人见证，二皇子就算再不满，也只能忍着。哦，对了，方才安冉姑娘演奏的时候，那琴弦为何会突然断裂？那是他咎由自取，他偷偷破坏了琴弦，那琴只能承受一人演奏，第二人再弹必然会断。本来他想先弹的，但是我故意让公主先弹，所以。竟是如此，你为何会知道的这么清楚？上一世，我就是这么被他坑的。他那是倒霉，刚好被我看到了他的小伎俩。见过大皇子，姑娘，不好了，老太太忽然大发雷霆，让你赶紧回府。这九姑娘白日里才得了陛下赐婚，在使节宴上出了风头，这时候要是让人知道她自动外男，怕是整个孟家都会受牵连。给孙不勤呢？私通外男，这个罪名我很担当不起。九姑娘。这衣服可是老太太院中的丫鬟从你衣柜里搜出来的。你若没有私通外男，那这衣服是哪来的？难不成是老太太院中的丫鬟诬陷你？就算给奴婢十个胆子，奴婢也不敢诬陷九姑娘啊！九丫头，你有什么话？祖母，这衣裳我未曾见过。使节宴后，大皇子留我说话。这期间。若是有人想在我房间做些手脚，时间上我是完全来得及的。九姑娘，莫不是说那衣服是我带进来的？可这衣服明明是众目睽睽之下搜查出来的，我又没说是你，你何必那么激动？反倒显得可疑。既然双方各执一词，不如将这衣裳审上一审。请。大皇子所言甚是。这衣裳终究是有主人，倒不如先看看这衣裳的主人到底是谁吧。这衣裳长六尺三，腰宽二十七，是，不是威尔的衣服尺寸吗？说起来，那日奴婢拿衣服去换洗，路过花园。瞧见九姑娘和安少爷拉拉扯扯、纠缠不清的样子，难道真是威尔？是了，难怪平日里威尔一向节俭，这几日却总在问我要银子。我还以为是他来京中，被京中繁华迷花了眼。哎，既然有了所谓的人员，那将这位安少爷宣上来对质便是。把安威给我叫来。是。安慰，这衣裳是我是你的。喂，老太太的话，这衣服正是我的。除此之外，我还有九姑娘的手帕一条。你还有什么话可说？我无话可说，我只想问问这位安公子，这手帕，当真是我给你的吗？不是，是他给我的，也是他买通丫鬟，将我的衣服放到九姑娘的衣柜中。老太太身边这丫鬟收了安然的一只金步摇，只要去她的房间，定能找到。安慰，你在胡说些什么？是，还有他收了安然的钱，故意变卖我和九姑娘的留言，这是当时他和安然商议时签订的字据，一人一份。怎么会这样？娘，你恪尽我孟府，却屡次陷害，欲毁我清誉，到底是为何？自然是因为他嫉妒，嫉妒你好命的生在江府之女，嫉妒你能和爱慕的大皇子缔结连理。安然，你原本是在京城，几无定期，这才来往孟府借住。如今，你和二皇子的婚事已经定了下来，你该搬出去。
不，现在还没到二皇子太后入府的时候。你要是叫我赶去孟家，我又能去哪儿呢？就老太太饶了我一回。来人，把他给我拉出去！求姑娘，我知道错了，求你饶我一回吧。我要是自行上门，我会怎么抬得起脸呀、啊？求九姑娘放我一马，想想我定几场鲜花，好报答九姑娘。三番五次陷害我，还要我留你，真当我是你捏的不成？我可不是二房子，被你几次欺骗，还能对你一片情深意重？来人，送安姑娘出府，将安姑娘的行李一同送出去，免得她还要回来取。我这就去帮忙将姐姐的东西一起带走。九丫头，让你受我的气了。苏木没有误会九儿就好。我老了。府上的事儿，以后就由你和五丫头一起费心了。依照安然的性格，此时必然已经去投靠了二皇子。不过这次没有了所谓的救命之恩，他可落不得什么好。谁？本殿刚刚得到了一个好消息，迫不及待的想要分享给你。到底是什么好消息？让大皇子连白日等到。自然是孟将军回京的消息。真的？大皇子这是为何？我特意将消息带给你，就没有什么奖励。柳明园有一拉拢荆轲状元，我待会儿将名单交给你，只要稍加设计便可以。我说的不是这个，你一定要跟我分个清清楚楚，是吗？我不是这个意思，我只是。不知该如何面对你，九渊，你知道的，我要的是你真心对我。你好好想想，是否给得起本殿？大皇子问我索要真心，我真的给得起吗？姑娘，将军回来了，别。孟将军此番征战边疆，应应该的。爹，九安，爹，我好想你。爹不在的这些日子里，小九受苦了。阿爹也听说了，二皇子和安然欺负你的事，绝不会这么轻易就放过去。快，见过大皇子。大王子，不必多礼，往后就是一家人了。九姑娘，二皇子说有要事和你私下谈。二皇子有何要事，非要在我被嫁的时候说？当年父皇下旨，要将前朝皇室赶尽杀绝。你父亲倒是大胆，居然敢违抗圣旨。我从前朝公主，还将人留在这府内享受荣华。如若不是我，早有人将真相禀告到父皇面前。九渊，只要你答应我，和大皇兄退婚，改嫁于我，我向你保证，父皇永远都不会知道五姑娘的真实身份。二皇子要是想以我五姐的身份威胁我，那就想多了。无论是我爹还是我五姐，都不会让我嫁给你。二皇子还是请。他们对你怎么样吧？二皇子想以我五姐的身份要挟我嫁给他，此事若处理不好，皇上盛怒，将军府一时在劫难逃。此事只有殿下能帮我。孟将军违抗圣命属实，想让父皇轻拿轻放实属不易，我们恐怕得从长计议。可是我已经拒绝了他的要求，恐怕他现在已经入宫面圣了。快，你和孟将军一同入宫面圣。能拖一刻是一刻，完了就来不及了。孟将军，父皇宣您入内。怎么，现在知道怕了？父皇可是颇为恼怒，现在后悔还来得及。我也不是不能为孟将军求情，留你将府上下一难。二皇子。陛下对我孟家颇为看重，要是你以为
，使些鬼域伎俩，就能挑拨陛下和穆家的关系。我是想错了。父皇，孟将军违抗圣旨，窝藏前朝公主，此乃死罪。有明月，九月，陛下，小女无状，恳请陛下恕罪。孟将军祖上的女儿不一般呢。一个让皇子魂牵梦萦，一个又是前朝的公子。臣死罪，恳请陛下放成一家人的生路。父皇，好了，违抗圣旨，窝藏前朝余孽，你哪条都是诛九族的大罪，还有理要震扰你孟家、家人的幸福。启禀陛下，大王子和两个尚书求见。你们一同前来，是为了孟将军私藏前朝公主一事吧？是。父皇，儿臣认为孟将军此举虽不妥，但能对质子下手者亦非良臣。且孟母英不过是一前朝公主，又有何惧？陛下，臣有异议。陛下既然已经决定要斩杀前朝余孽。又岂能因为所谓的质子和婴儿而感到手软？陛下，臣认为此言不妥。皇后娘娘驾到。参见皇后娘娘。见过陛下，孟将军一事，臣妾在后宫也已经听说了。既然是违抗圣旨，那便按照欺君之罪将人处置了吧。母后。大皇子。不过是一个没进门的正妃罢了，孰轻孰重，你应当掂量清楚。母后，孟将军情有可原，九渊更是无辜，还请母后恕儿臣不孝，不能如母后所愿。父皇，求您开恩呐！大皇子说的不错，孟英不过是一个女儿家，怎么可能破了我用过江山？孟将军。此举虽不妥，但念慈爱之心，酌情贬为副将。孟母莹，去护国寺为国祈福吧。父皇，够了！你还想让朕杀了孟将军不成？让你去守边关吗？区区一点小事，就急急忙忙禀告于朕，朕怎么能把江山交于你来管理？行了，给我退下吧。方才，孟将军执掌军权，一直为父皇所期盼。我与母后有一项关系深厚，方才，父皇已经表明他主意的继承人是二皇子。如今我们两家即将联姻，两家势力结合，必定会为父皇和二皇子所利的。陛下为人多疑，正是。方才在大殿上，除了我和礼部尚书为孟将军说话之外，就连母后也支持父皇杀孟将军。这样一来。便坐实了孟将军孤臣的身份，二来也是让父皇知道，我和母后因此事有了嫌隙。父皇对孟将军一事自然会轻拿轻放，只是苦了五姑娘，要离开孟家一段时间。和没了性命相比，这点惩罚算不了什么。以防万一，我将安慰阿软赠你，有他在，你也能方便行事。多谢大皇子，那我和爹先回府了。就送到这儿吧，二皇子虎视眈眈，你可要多加小心啊！姐姐放心，京中还有大皇子呢，何况他也将阿软赠予了我。阿软，阿软，劳烦你展示一下武艺，让我母姐放心。是。如今有大皇子相护，又有阿软姑娘贴身保护，这下我就放心了。九渊，多谢大皇子出手相救。五英姑娘不必多礼，只是委屈了五英姑娘，此行一路多保重。一定要保重。
。二皇子以武姑娘威胁不成，只怕不会是我们干系。殿下放心，我自有应对之策。怎么办？要是让我爹知道我怀有身孕，他一定会将我活活溺死的。九云，你帮帮我好不好？先别急，这件事也不是没有办法。不过，你得吃些苦头。只要你能保下这个孩子，怎么样我都愿。今天请二位来啊，就是想化干戈为玉帛。喝了这杯酒，咱们以后呀就以和为贵了。来。父皇亲赐，放了孟家一马，可是你也应当知晓，护国寺现在靠谁庇佑？只要我一声令下，孟武英别想有什么好果子吃。柳明远，你不要欺人太甚，我孟家也不是吃素的。九渊，你怎么跟二皇子说话呢？赶紧给二皇子赔礼道歉，别犯傻。五姑娘在护国寺还得劳烦二皇子庇佑呢。来，快敬二皇子一杯。是九渊的不对，给二皇子赔礼道歉。这就是了嘛，有什么话咱们说开了就好了。要我说呀，你还得谢谢二皇子呢。这多亏了二皇子一上报，五姑娘的身世在陛下那里也算是过了名录了。孟家往后呀，也不用提心吊胆了。九渊，这样吧，只要你答应我把这壶酒给喝了，我保证不再为。二皇子，您这是何必呢？怎么样？只要你把这壶酒给喝了，我向你保证，从此以后绝对不会为难五姑娘。只是，哼，你敢吗？二皇子可要说话算话。自然。你满意了吧？九渊他不懂事，二皇子别见怪啊！来，我陪你喝。哼，还是花小姐明事理啊！来，再来一杯。哈哈哈！来，二皇子这酒量果真是名不虚传呀！哈哈哈！知青啊，你这府上的杯子复饮篇也太过于小了吧？来。哎。